आपकी राय क्या है मेरी राय ये है कि जी अपील का हमारी स्टैंड भी है कि अपील का राइट होना चाहिए बट इट हैज टू बी गिवन थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन ये बात नहीं की थी मैंने कहा जितना इस्तेमाल हुआ सब सही हुआ मैंने जवाब भी आपने कहा आपसे पूछ रहा हूँ मैं कह रहा नहीं अगर नहीं भी हुआ है सही अगर पूछ रहा हूँ आपकी कोई राय नहीं है सही भी हुआ है गलत भी हुआ नहीं नहीं अपील होनी चाहिए मैं कहता हूँ आप ये मैं पूछ रहा हूँ आपकी राय में इन योर पर्सनल ओपिनियन अगर मगर ना करें सीधी बात करें ना आपके हुआ है सारे सही हुआ मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि दोनों अच्छा भी हुआ है गलत भी हुआ है ये अच्छा। जी मेरा ये स्टैंड है और ये मैं आपसे अच्छा, आपके सवाल अच्छा, का जवाब ठीक है अच्छा अब आप दूसरा सवाल सुन लीजिए आपका ये कहना है कि तरीके कार गलत है यही आपका आर्ग्यूमेंट है ना ये राइट देना चाहिए मगर आइन को तरमीम लाने के ये आपका बिग मौके है अच्छा अब सुनिए क्योंकि जुरिस्डिक्शन ना हम बढ़ा सकते हैं और ना पार्लियमान बढ़ा सकती है हम ये केस सुन कैसे रहे हैं फिर जी हम एक सौ चौरासी तीन में सुन रहे हैं ना ये केस जी हमने जुरिस्डिक्शन बढ़ा दी जी या क्या ये नहीं बढ़ाई क्योंकि जुरिस्डिक्शन कर्टेल्ड है वन एटी फोर थ्री में दो बातें पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट अब कौन सी फंडामेंटल राइट इन्फोर्स कर रहे हैं आप कह रहे हैं यहाँ बढ़ा दीजिए मगर वहाँ ना बढ़ाई है तो यहाँ अब ये हम केस सुनने से ही अपनी जुरिस्डिक्शन बढ़ा रहे हैं नहीं सर आपने ये आपका मौके होगा नहीं आपकी सारी जजमेंट जो है वन एटी फोर थ्री आपसे सवाल जवाब दे रहा हूँ तो थ्री के अंदर फंडामेंटल राइट की वायलेशन भी सुप्रीम कोर्ट मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस और अगर कोई कानून मुकन्ना बनाती है तो उसके ऊपर डिक्लेयर करना की वो कानून आइन के मुतादम है वो भी आपका हक अंडर वन एटी फोर थ्री अच्छा जब अच्छा जब भी जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में जब भी कोई अमेंडमेंट आ जाए तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में एक सौ चौरासी तीन के तहत हो सकता है आपका तो कहना ये बिल्कुल हो सकता है इफ माई लॉट ठीक है ये मैंने नोट कर बिल्कुल करें सर Even if it's no fundamental right is involved. नहीं fundamental rights हो सकता है लेकिन taxation matter में one fundamental right होती है अगर कोई amendment भी चाहिए हो सकती वहाँ भी हो सकता है लेकिन public importance का issue आता है sir what is the matter देखें दो conditions होती है ना sir public importance and fundamental rights it's not either or it is both simultaneously simultaneously वही मैं कह रहा हूँ कि आप दोनों चीजों को देखना होगा सिर्फ fundamental rights को नहीं देखना होगा आपको ये केस में क्या fundamental right है बताइए ना मैं इसमें fundamental right access to justice का जो my lord was saying कि कौन सा article बता दें वो वाला article sir article right to life राइट टू लाइफ में होल्ड किया गया है कि जी होल्ड नहीं किया गया उसके लफ्ज में बता दें कौन से में आते हैं तो मैं लिख लूं जी एक्सेस टू जस्टिस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज बीन हेल्ड टू बी इन इनकॉर्पोरेट इन द वर्ड्स ऑफ आर्टिकल 9 सो तो आप कह रहे हैं लीडिंग में तो नहीं है इंटरप्रिटेशन अच्छा लिटरल में नहीं है ना तो ये तस्लीम आप करते हैं लिटरल में नहीं है इंप्लाइड रीडिंग में है नहीं जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल व्हिच इज बाइंडिंग ऑन अस इज सेस के जी एक्सेस टू जस्टिस सिंस हाई कोर्ट बाइंडिंग इन मे बी बाइंडिंग ऑन यू नॉट ऑन अस सर सिंस हाई कोर्ट बार का जो फैसला है 2009 सुप्रीम कोर्ट 879 इट इज अ फुल कोर्ट फैसला उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी आर्टिकल 9 की वायलेशन में एक्सेस टू जस्टिस इंडिपेंडेंस चलिए ठीक है मेरा सवाल का जवाब मिल गया मुझे आप आगे बढ़िए आप आगे बढ़े हां मेरे सर ये बता दें कि आप कह रहे हैं एक्सेस टू जस्टिस की बात है सिटीजन एट लार्ज की बात है इस एक्ट के तहत वो कौन सी कोई ऐसी प्रोविजन इस एक्ट में है जो पब्लिक को डिबार करती है टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है या इसके जरिए कोई पब्लिक या किसी सिटीजन का हक मारा जा रहा है कि उसे पहले तो अपील क्या थी अब नहीं दिया जा रहा है पहले ट्रायल क्या थी अब नहीं दिया जा रहा है ऐसी कोई प्रोविजन इसमें है क्या सर, कह सके कि ये सर मैं कह रहा हूँ इसकी प्रोविजन आपको ये देखनी है कि क्या आ, ये कानून साजी हो सकती है मैं आ रहा हूँ सर मैं, मैं आपको जवाब ही दे रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये देखना होगा कि क्या कानून साजी का इख्तियार था पार्लियामेंट के पास टू मेक दिस लॉ चले इसमें बता दो आपने पहले कहा कि नाइनटीन एटी में रूल बने जी वो रूल एग्जिस्टिंग लॉ के तहत बने जी ये तो आप मानते हैं कि रूल लॉ के तहत बनने चाहिए जी तो क्या आप रूल रूल बने वन के तहत सर वन आर्टिकल रूल लॉ के तहत आपने थोड़ी देर पहले जो आर्गुमेंट से आपने कहा कि एग्जिस्टिंग लॉज के मुताबिक 1980 में रूल जी बिल्कुल एग्जिस्टिंग आप प्लीज मुझे ये बता दें मेरी नजर से तो नहीं गुजरे 1980 में उस वक्त कोई ऐसा कानून था जो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस प्रोसीजर को नहीं फॉलो कर बिल्कुल नहीं तो था तो ये रूल कैसे बने अंडर वन नाइनटी वन फिफ्टी सिक्स के बने पहले बने नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में लॉ कहाँ गया 
सर लॉ अगर कोई लॉ है वर्ड यूज सब्जेक्ट टू लॉ सब्जेक्ट टू लॉ मीन्स कोई लॉ अगर होता कोई भी लॉ हो एट कैन बी एनी लॉ सब्जेक्टिव लॉ आई थिंक वो 191 वाला आर्ग्यू आप कर चुके थे अब आप 175 पे थे कोई था जिसके वायलेशन में नहीं बन सकते थे ये मेरे हंबल सबमिशन थी ठीक 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 ये लॉ प्रोसीजर पे लॉ नहीं अगला पॉइंट बताएं अगर कोई होता मैं आस्क यू क्वेश्चन द इक्विवेलेंट टू आर्टिकल 184 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक इज आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जी मालूम निकाल दीजिए गारंटीज द राइट टू मूव the supreme court for violation of fundamental rights if memory serves me right mr um, ambedkar who is regarded as the father Gee. of the indian constitution in relation to this jurisdiction conferred on the supreme court said it is the very soul of the constitution ji now if that is correct and in india no one has ever doubted that it, that is correct we are here talking of the very soul of the constitution, constitution yes and it seems to me that and this is my question to you that can a challenge to a law which according to you whether right or wrong that has to yet to be decided that is an assault on the independence of the judiciary mm -hmm. is that not an assault on the very soul of the constitution of course because can it be therefore put to one side simply by saying that it is not in violation of fundamental rights yeah, no because this my humble submission is that my this is what my humble submission is that the very purpose this law and i read that judgments that it affects the separation of powers the doctrine of separation of powers my law the this court has the exclusive jurisdiction the point of repeat karte yeah. rahe hain agla point batayiye that's why if it if any law which is made in violation of that cannot be that affects the fundamental, okay, fundamental rights on, of the people of pakistan the next point yeah, one it it's a 184 की जो पावर दैट्स द ओरिजिनल पावर ऑफ दिस कोर्ट देयर देयर इज अपेलेट पावर इज 185 सर एडवाइजरी पावर इज 186 रिव्यू पावर इज 188 दीस आर द फोर पावर्स व्हिच आर गिवन बाय द बाय द बाय द कॉन्स्टिट्यूशन नो नो यू आर रॉन्ग देयर अदर पावर्स आल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट दीस आर द अपेलेट मैन की बात कर रहा हूं चार पावर्स की जो दी हुई है नो वन द ओरिजिनल फ्रेमिंग में अपील का राइट नहीं था अपील इज ओनली प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 185 नो इफ यू वांट टू गिव एन अपील my humble submission is that you have to amend the question and why because art section aap padhenge sir uh, article 175 142 dekha ab uh, entry 55 dekh le sir ba khabar rahi hai har jagah har waqt bar waqt abhi suno news ka youtube channel subscribe kare aur bell icon par click kare aur janiye mulki aur gair mulki halat o waqiyat yakeen ke sath